mpenzo wa ima shariki another day another times eh time nyingine fresh sana kwa ajili ya burudani ambayo nafaa kuipata na leo niko na wakali wakali mtoka alivindo ametoka ndani ya mjengo amesema mengi na sasa tuko na mkali majirani nakwaje nakwaje bro uko poa sana fresh sana umetisha mzee kisporti tu nashukuru <laughs> wewe mwana sporti ama inakwaje eh yeah, manze hebu zungumzia unajua mimi nilikuwa naangalia kimya wako mm -hmm. uh, niko na kwambia mimi mitatu umekuwa kimya sana sio true true ulikuja na hivyo ndio kunaendaga kwa tufanya ibidi tukumbuke kuna tunajaribu kukumbuka sana jamaa alienda wapi kwa sababu tu mbona kimya kirefu imekuwa long time sana by the at like uh, 2 3 years i think naam yeah i think the last time ilikuwa ngoma ilikuwa mwezi wa 8 2015 alafu kulikuwa na issues kidogo studio yangu eh e, nilikuwa nafanya kazi kwa watu wanakumbuka vizuri na lebo ya Grand Prix Records. Naam. Yeah, so kuna time flani uh, kulikuwa na ubishi kwa ngoma zangu sababu au producer wangu alikuwa amezifanya lakini singeweza kuziachia kwa sababu uh, yeah, rights zenye zilikuwa owned by the producer and then alikuwa ame fall out na lebo. Shikila mekatikati eh. Ya Grand Prix Records. So wakati ali fall out ikakuwa hard sana kwangu sababu akasema hizi nyimbo hazizi toka sababu ni ni mimi nimezifanya so in short ngoma zangu bado ziko huko so nika ka, ikabidi na sikutaka kwa sana na Rafiga alikuwa manager wangu sikutaka kwa sana na visita alikuwa producer wangu so ikabidi tu ni take break kidogo na wapate time wa sort yeah so but mba au uh, sort paka sisi wana kwa umetengana bado yeah, ikakuwa hivyo so I think niki malizia ni karudi LD LD ni kama home eh. Eh, so nikaenda huko kaona hizi pesa zangu nimepata pata kwa mzidi nifanye nini kama kuzi kuzi invest mahali so that's why nika invest kwa kwa talent eh, nikaanzisha club yangu ya mpira ndio majirani football club nashukuru Mungu nafanya vizuri eh. Kabisa yeah. unajua umezungumzia kwanza pale ngoma zikaja zikashikiliwa na grandpa sababu ya rice vitu na visita. Kwa kufikia sasa umeweza kuzungumza maybe na visita marefiga tangu uje Nairobi kuhusu nyimbo yako ama imekuwa ndo basi. Zile ilibidi ni achana nazo sababu unaanza mimi msanii. Na ukiwa msanii mwanzo inafaa uko na jamii sana. So mimi naamini naweza andika hits zingine nyingi sana hata nikiachana na zile. Eh ndo maana ndili sina maneno. Although I'll be honest with you sijaongea na visita kama mwaka mbili hivi sijaongea nae. Naam. Eh hey, lakini like, refiga si ongeanga. Naam. Ni rafiki yangu sana. Umesema kwamba hizo nyimbo ni kama unazitupilia mbali. Hawisi yeah. kwamba labda kuna kitu fulani ambacho maybe wakatur kutaka kudeliver kupitia hiyo muziki na utakuwa unakosa maybe kudeliver vitu kama vile ama hawisi kwamba sababu wewe unazo hizo nyimbo tarukumi umeza andika same fly. Hawisi mm -hmm. kama unaweza kutafuta producer mwingine ukazifanya tena. Mapenzi ya Mungu ndafanya. Naam. Yeah, lakini pia msemanga unajua Mungu akishapanga kitu fulani kitafanyika, kitafanyika tu. Kabisa. Yeah. Wajua nilikuwa naambiwa za chini ya kapi, tena mimi nataka uweke wazi. Nilikuwa nasikia kwamba Timitidat alikuwa anaimba na flow ya Red Sun akianza kitangu tumbo alikuwa anafanya kama maragaraga. Lakini wakati alisikia kwamba wao wamefanya style ya hivyo ndio kunaendaga, aliamua ku copy flow yako na kuja na ile nyimbo yake ya wele wele. Kuna ukweli wote hapo hebu iweke wazi. Unoraje. Ah, wewe unaweza kusema unajua wewe ni msanii na nimesikia unakuja hapa ningependa uweke wazi. So, uh, I think uh, mimi napenda kwenye team yanafanya. Uh, kama ni za iba style yangu ni msaidie then ni poa. Sababu so, unajua industry is all about creativity. So kama wewe ni creative naweza sikia majirani na flow hivi na sikia flow ya majirani naweza nisaidia. Uh, then fanya so but the only i think truth about you story ni kwamba mimi wakati najua timi niweza kumjua nikiwa standard 8 kia nilikuwa mdogo sana primary naam yeah. alikuwa maacha nyimbo fulani inaitwa mahi ha then wafanya na kindrazy naam yeah. yeah. so your time uh, akifanya hiyo nyimbo alikuwa na flow ki dance all eh? eh, lakini ni kama hakutoka kiusani yani kukubali lakini time time I think nilikam kwa game nikafanya hivyo ndo kuna ndanga na hiyo flow yangu inakonga simple sana hiyo flow yangu inaitwa majirani by the yani ina flow line mbili tatu ya nne ya fans line mbili tatu ya nne ya fans and then nikakuja nikasikia amefanya nyimbo gani 
wele wele ah wele wele ndio ningoma ilimtoa so alipiga hiyo flow yangu hiyo nikaweza so mi mimi sikusikia uchungu ama kusema wao nini kwa sababu hata sisi pia kuna wale wasanii wenye si copy ama si look up to so kama mse yako na idea fit na imekubamba na umeifanya na una deliver poa ni hivyo lakini pia naweza sema uh, ali alitoka na hiyo style lakini saizi i think anafanya different kidogo so alitoka aka switch maybe aka change akafanya vitu zake so me atenga uko poa kabisa yeah, yeah. umeweka wazi na kwa mara ya kwanza majirani amekuja na comeback ya kwake na pia amekuja na comeback ya vitu vingi ameweka wazi kwa mara ya kwanza kama team tele tunatazama usilete chuki kwangu usilete chuki kwa majirani mm-hmm. amesema kwamba ana chuki na wewe na kwamba kama idea ilikupendezwa na wakaamua kutoka nayo imekutoa fresh kabisa unapanga kufanga collab na yeye ama mpanga kuzungumza na yeye kufanya kitu chochote <laughs> sijafikiria by the sijafikiria no. ni jama mwenye na respect sana lakini sijafikiria kufanya collab na lakini vile nimesema ya Mungu ni mengi no. e, akipanga atafanya kabisa mm. umenyamaza na ukarudi yeah. lakini una umekimbia kwa producer Ulopa mbona yeye kwa ma producer wote hapa Afrika Mashariki Ulopa manze ni legendary no. producer. Ule ni producer ambaye I think kila mtu anamkubali Kenya. Hata wewe unamkubali sana. No. So um nilikaa chini nilikuwa nataka kufanya kuna style yenye mimi nafanya muziki. Uh, mufanya kila banga sana. Ukiangalia vizuri wale producer wanafanya a uh, beat zenye si tunafanya ama style yenye si tunafanya ni wachache sana si wengi. Eh, I think Kenya ni less than 10 lakini sasa unaangalia pili ile MC unajua huyu nikifanya naita work. So nika alafu kwa kule respect napatia ulopa alafu wanaweza fanya vitu kar, uh, karibia na producer wangu wa kitambo V6. Nikaona ulopa alikuwa the best choice. So that's why niliamua kufanya naye kazi. Kabisa. Yeah. Mtazamaji ambaye uko pale nyumbani kumbuka na kupo usukani na kupa nafasi ya kumuuliza msanii ambaye tunamtenda ndani ya mjengo nafasi ya kumuuliza maswali. Sio. Sasa hivi kuna ukrasa wa mashariki ingia pale achia comment. Uliza majirani swali. Mimi nitakuwa naisoma hapa na atakuwa anijibu. Yeah. So utakuwa unapata nafasi ile sio kama nimekuwa mimi siko maswali yangu sikwani meaweka. Kwa hiyo utakuwa Sio. So anza kuchangamka sasa hivi sababu karibu tu naanza kusoma maswali hapa. Majirani. Je, yeah. hivi wewe ulikuwa unapania kuingia katika taaluma uchekeshaji hivi? Kwa nini <laughs> sababu mimi nilikuwa napitia kwa sababu kwa Facebook, Instagram, vichekesho tu memes zimejaa kwa sana. Napenda kufurahi. Naam. Napenda sana kufurahi. Naam. Kaangalia baadhi mu post video fani, alafu pia kaangalia post zangu za Facebook. Kuna jamaa by the siku moja kuna jamaa alinilia lunch ya shilingi 500. Naam. Nikamuliza kwa nini akaniambia kula tu mche kanga nikiingia kwa ule yako. So mi mu post to mi wananga ni normal but kaina za bamba mse then fit in life manze says you what of fake kasirika what of fake check yeah kabisa lakini si jaifikiria kwa comedy jaifikiria kwa comedy yes, kabisa mm. uh, kuna mapicha ambazo zikuwa zinazaga katika mtandao wa kijamii kama mwezi mmoja ama mwezi mwili iliyopita yeah. na mimi nilia, nilipata hizo picha kajaribu kupigia wakati ule kwa mteja nimeiweka wazi wasije kusema wanini usiku kutafuta vitu kama vile lakini leo uko hapa nataka uiweke wazi ni picha ambayo kunaosha kama majirani hivi anateseka na iko katika mtaa fulani hivi ni kama anahangaika sana watu wakasema kwamba majirani amefulia maisha yamekuwa magumu kwake atana sehemu ya kulala vitu kama vile leo uiweke wazi kuna ukweli wote katika zile picha na kuna ukweli katika ile story ambayo ilikuwa imekuwa katika mtandao wa kijamii kuna ukweli ukweli mwingi sana naam wa kwanza ni kwamba huo ni mimi naam siezi kata sa ile picha wakati ilipigwa ndio sielewi sababu ule mtu alipiga naam <laughs> bado namfuatilia naam sijini nani lakini naweza kuambia kitu moja maheta ni wengi Kenya uh, sababu alipiga zile picha bila kuniambia alafu alizipiga akapost kupost i think alitag watu wa ghafla naam eh wale wanapenda udaku sana so walichukulia pale naam eh but nataka kusema hivi eh, eh majirani ni as much as wao sana nichukulia ka star wao maboy wao fulani celebrity hivi kweli ni kwamba majirani na maisha yake private eh? na sisi sema nina hela nyingi lakini pia ukweli ni kwamba mimi siezi va designer clothes kila niendapo unpata eh naweza kwa kwa shamba kwa zile time ile ni base flan huko LD eh, inaitwa Boma ni ghetto flan by the way sababu kama na uchi story manze eh nyinyi wasangu na wapenda sana ni wasenye 
mtembe anga mtani na kunywa nao supa hapo kidogo mtura nini hizi ni vitu normal manze eh mtura kwanza ni tamu sana na jo mpende sisi hata kula mtura kwa sababu ya watu hata niona majirani anachoma hapana na kuna kuchoma picha kama wewe ni mreal yani hakuna anga so wewe ni mimi but nilikuwa shughuli zangu za mtani na wandishi wa habari naomba ama mti yote naomba uheshimu maisha yangu ya private unaona eh ile time mnanipata kale pale tukikutana kwa show zama tukipanda na kwa barabara niangalie venye niko mimi niko maana i mean sura mbili kuna celebrity side of majirani and then kuna majirani ule wa mtaani yeah. kabisa jamaa yeah. ameweka wazi na anajua kujibu na busara sana yeah. sio yeah. majirani umetoa kibao kipya tutaongea tutaongea nini <laughs> tutaongea tutaongea ni slang slang ya mtaani tulianzisha tu kwa kwetu yani ni ni slang na maanisha kama mimi nataka kukutoka nataka kuachana ni ku busy yani na kumbe yani aje tutonge mara nyingi mwe ndanga mtaani kama hizo ghetto na kumbe ni kitembeanga pata marafiki zangu wamenijalia wanataka kukaa na mimi wataki niondoke e, muache aka kitu naambia jama kule ni tuta tutaonge okay. so ni, ni vibe flani ya kutoka mse kabisa yeah. unahisi tangu itoe ni kama wiki moja wiki mbili zimepita si wiki moja Onaisi wanaichukua mashabiki jinsi ulivyokuwa unatarajia ichukuliwe ama bado wanahitaji waipe support zaidi. Ana zile nyimbo yani mimi nilifanya tu nilifanya tu nikasema najua hata mimi watu walishanisahau. Je, imekuwa long time sana. Lakini eh reaction yani mimi hata nimeshtuka sana sababu uh, although nilikuwa na expect bado jina majirani bado lipo kwenye game lakini siku expect wataichukulia hivyo sababu mimi sasa hizi nikikwambia mimi sijatafuta interview. Niko nikipigwa anga tu simu njoo bana. Watu wanakumiss sana. Post pale Facebook yani napata status watu washaeka wote yani. So ina maanisha umekubali. Na mimi nataka kusema thanks sana kwa wale watoto wamesha ile nyimbo. Iko YouTube by the ingia pale YouTube eh, wale wajaipata waja waipate. Alafu iko boom play Uh, nini zote platform zote za kudownload ngoma iko pia skiza tu ukiingia pale youtube utapata nimeweka code ya skiza yakeni kama skiza nyimbo acha ifikie watu uh, basically hiyo nyimbo nilikuwa naongelea vitu mbili ama tatu hivi ya kwanza nilikuwa kushukuru mafans kwa kunivumilia uh, na wale wamenifuatilia na pia waandishi wa habari wale wamenifuatilia kwa uzuri wale wamefuatilia kujua nafanya nini e, wale wamekuja kwa uanza majirani FC kicheza wakanifanya interview yani wale ni wase wase kama haya hapa mzee unanifuatilia ngani na shukuru sana ninde wase mnafanya majirani na remain relevant na mimi na hope ya kwamba tuendelee kufanya kazi pamoja kabisa yeah. mtazamaji kwa nimekuambia kwamba ulizo maswali yako sio kama yako tayari mwelekezo wa kipindi yeah. uh, tuone watu wanauliza nini majirani hapa sio iko tayari Ije 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 tu yule hapa maswali. Mtazamaji kumbuka zidi kuanzika au kuandika eh. Na Neymar James anasema kibao kikali. Wauliza kama wana mpango kufanya collab na Madam Boss. Oh nani? Sinadhani ni ilikuwa Madam Boss anajitaga nani? Ako there sio? Ako there. Anaweza kupoa mean fan wake. Tunaweza fanya. Unaweza fanya. Kabisa Imam James umejibu lako. Nani mwingine anazungumza Iman Imam James eh Madam Boss eh sasa naona Vini J umsumbati jika anasema wa mashariki majirani mazee tunakumkumisha sana come back eh amekuja ah, shukrani eh. sana kabisa naona Dennis H Makana anasema ni deni kutoka bunga maswali langu kwa majirani ji, ni jina la umana um, gani ama ndo jina lako anasema ni jina <coughs> kama nijaribu kumaanisha kama ni jina la la ustama jina lako kamili uh, majirani si jina yangu jina yangu kamili la uh, mimi jina zangu za ID I think ni Tom ito Tom Watima. Eh an majirani ni kwa sababu nilijiita majirani kwa sababu ya majirani zangu. Unajua mimi watu wengi wafahamu lakini pesa zangu za kwanza za studio ni majirani zangu walinichangia. Yeah. So, eh, nilikuwa mtaani tu nikiwa home nilikuwa nikioga eh, bathroom yetu ilikuwa anga karibu na barabara. So mimi nilikuwa naimbanga nikioga. Nikitembea kwa barabara na rap so wasa ingine kwa fikia mini wazimu lakini majirani zangu walinielewa kwamba na talent. So kuna siku walinichangia anga hela nikaenda nikarekodi nyimbo lakini hiyo nyimbo haikutokanga nilibiwa tena na producer. Nam. So kutoka hiyo siku time nilikuja sasa kupata hela kafanya hivyo ndo kunendanga nika nikakaa chini nikaona ah majirani zangu walifanya niko hapa. 
so ni kama kujita majirani Kabisa. so anyone ama hata wewe mtoto anapenda nyimbo zangu yeye ni jirani yangu so mimi na yeye ni nani majirani majirani Kabisa. Asif. nani mwingine anauliza swali hapo kwa haraka haraka nilikuwa nimeona lingine nilikuwa naulizwa kwamba nilikuwa na mwingine akiuliza alikuwa anasema kwamba anasikia umeishi Eldoret anauliza yeah. unaishi mta gani Eldoret kwa nini unaswali nimekuja hapo <laughs> naishi mta fulani ndio Air Strip Air Strip Air Strip iko kwanza ukienda Chepko ile la kabisa yeah. shukrani sana majirani umetisha sana lakini wasali, wa, wageni wangu wasiwaache bure nina maswali za kukaliza wana wazipo kibao lakini sababu wakati nitakuuliza moja tu eh wasiana ina gani uweze toka nao out asiana ina gani sisi toka nao out vipi ki ki size club nini vitu kama vile ah, i mean kimwili ama mamanchi yeah, yani kitabia kimwili kisura vitu kama vile vyote spend us tena naongea sana wasena naongea yeah, sana spend, spend. kama unaongea sana bana bahati mbaya kwa kwa si eh hey, bwana majirani umetisha sana <laughs> shukran sana na kibao watazamaji wamekisikia tutakuwa kinakicheza hapa kila Jumatatu yeah, sio hakisha kama una request waambie tu kitu mashabiki wa mitandao kijamii wanakupata wapi mzee ni kwa twitter at @majirani Kenya ama bilionea kid tutaiona tu. Alafu uh, Facebook za majirani, uh, Instagram at majirani. Ni follow manze enda ku follow back manze sinanga ubaya. Kidogo kwa dakika 30 nataka kujibu ile swali. Mimi sikio umetaja bilionea kid. Wewe na Rich Mavoko nani kamuiba mwingine? Nimejitanga bilionea kid kutoka kitambo sana. Kwa hivyo Rich Mavoko alikuja akachukua jina la majirani CG, bilionea kid. Siji, siji. Mtazamaji tunamalizia hapo na majirani amekuepo mwakilisha sana kisha kwamba tutakuwa tunaongea na pia mtakuwa mnaongea